ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಯಂಕರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಮರೆಯದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಗಳೇರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನರು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಒಂದು ಓಡಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೊಡಿದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗಾದರೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ನಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕಂದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಇದೀಗ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆದರೂ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಇದೇ ಗೆಳೆಯರೇ ಹೌದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಧಾರವಾಡ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟಲ್ಲದೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಭಯಂಕರ ಸುದ್ದಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ನಡೀಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೌದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ನಡೆಯುವ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ನ